السلام علیکم زه ایم ال یار ساجد یم تاسو ته اخر راغلاست دویم دا د ایچ ټي ایم ایل د کورس شپږمه ویډیو ده تیره ویډیو کې مونږ ورته تاسو پر هیډینګ او پاراګراف وغږېدلو اوس چې مونږ هیډینګ او پاراګراف پیژنو نو په دې ویډیو کې به مونږ ورته تاسو فارماټینګ باندې غږېږو چې څنګه کولی شو خپل هیډینګ ته او پاراګراف ته ډیزاین ورکړو او په هغه باندې یو څه ډیزاینونه اپلای کړو نو وخت نه ضایع کوو مخکې له دې نه چې تاسو ته په ایچ ټي ایم ایل کې کار وکړم راځم ورډ کړي او هغه ډیزاینونه چې مونږ کولی شو ایچ ټي ایم ایل کې ورکړو تاسې ته هلته عملي ښیم تر څو ستاسې هغه کنسیپټ کلیر شي او تاسو سره څه ستونزه نه وي نو زه راځم او ورډ پروګرام خلاصوم او دلته زه یو لیکل کوم دس از مای ټسټ ټکسټ اوس که چېرته زه وغواړم چې دغه خپل ټکسټ ټول بولډ کړم نو مونږ سمپلی دلته راځو او بولډ باندې کلیک کوو زمونږ دا ټکسټ بولډ کیږي او که چېرته زه وغواړم چې دغه خپل ټکسټ ایټالیک کړم نو دلته راځو ایټالیک باندې کلیک کوو زمونږ دا بو ټکسټ بچیا شي ایټالیک به شي همدارنګ که چېرته زه وغواړم چې خپل دغه ټکسټ ته انډرلینډ ورکړم یا دې له انډرلینډ ولګوم نو زه راځم دلته انډرلینډ اپشن باندې کلیک کوم نو زما ټکسټ ته به انډرلینډ ولګېږي او که چېرته زه غواړم چې په دې باندې یو بل ډیزاین ولګوم یعنی اسټریک ترو ولګوم نو زه کولی شم دلته راځم اسټریک ترو کوم اپشن چې دی موږ سره په دې کلیک کوو په دې باندې اسټریک ترو لګېږي او موږ کولی شو دې نه استفاده وکړو همدا ډول که زه غواړم د دې ټکسټ یوه برخه سبسکرایب کړم یعنی لکه د تا قاعدې غوندې لاندې راولو نو مونږ کولی شو دلته له دې اپشن څخه چې سبسکرایب نومېږي استفاده وکړو استعمال یې کړو او که چېرته زه غواړم سوپر سکرپټ کوم لکه د توان غوندې نو راځو دلته د سوپر سکرپټ له اپشن نه استفاده کوو دا مونږ سوپر سکرپټ کوو همدارنګه که چېرته وغواړو د خپل لیکل یوه برخه هایلایټ کړو نو مونږ هغه ساحه انتخابو راځو دلته هایلایټ کلیک کوو نو زمونږ هغه ساحه چې کېږي هایلایټ کېږي او که چېرته وغواړو د دې ټکسټ یوه برخه یا یو لغات یا کوم ځای چې مونږ غواړو هغه ته سایز ورکړو نو هغه انتخابو راځو دیزی نه ورته فنډ غټو هغه مونږ سره غټېږي او که وغواړو چې دا وړوکی کړو نو مونږ کولی شو دیزی نه هغه سایز وړوکی کړو دغه فنډ به مونږ سره وړوکی کېږي او که چېرته وغواړو چې دلته یو انټر ولګوو تر څو زمونږ دا ټسټ ټکسټ لاندې ښکته شي نو ورډ کې مونږ انټر بټن کې کاږو مونږ سره دا لاندې ښکته کېږي او که چېرته مونږ وغواړو چې د دواړو ترمنځ یو لین ورکړو نو دلته ودرېږو انټر بټن کې کاږو او درې ځلې مینه سلامه لیکو چې کله انټر وخو مونږ سره دغسې یو لین راځي همدغه ټول کارونه مونږ ایچ ټي ایم ایل کې څنګه کولی شو په دې ویډیو کې پر هغه باندې کار کوو نو تاسې ویډیو تر پایه وګورئ زړه ور له مه تنګوئ زو ایچ ټي ایم ایل ته خپل کار عملي شروع کوو زما ایچ ټي ایم ایل فایل تیار دی تاسې هم خپل ایچ ټي ایم ایل فایل تیار کړئ سټرکچر هر څه ولیکئ یو ځل یې ټسټ کړئ چې کار کوي که نه کوي که کار یې کوو نو له هغه نه وروسته ورله کېنې او دغه ډیزاینونه تاسې کولی شئ په خپلو ایچ ټي ایم ایل فایلونو کې اپلای کړئ نو راځو تر هر څه وړاندې چې مونږ سره کوم ډیزاین ده هغه د بولډ دی که چېرته دلته یو پاراګراف ټیک واخلم او دې کې ولیکم دس از مای بولډ ټکسټ نو دا به زه کنټرول اې سره سیف کړم را به شم دلته ریلوډ بټن کې که کوم ما سره به دا ټکسټ دلته راځي خو که چېرته زه وغواړم چې دغه بولډ کوم ورډ چې دی دا ما سره بولډ راشي نو مونږ دوه ټیګ لرو چې یو د بی ټیګ دی او بل مونږ سره د سټرانګ ټیپ دی ټیګ دی دغه دواړه مونږ سره یو رقم ته کار کوي صرف معنا کې فرق دی نو مونږ کولی شو له دواړو نه استفاده وکړو چې هر یو تاسې غواړي کولی شو له هغه نه استفاده وکړي نو زه راځم دلته یو ځلې د بی ټیک استعمالوو نو ما بی ټیک ولیکو دا مونږ سره د بی ټیک چې سټارټنګ دی او دا مونږ سره کلوزنګ دی نو دغه بولډ باید مونږ د دې دواړو ټیکونو منځ کې ولیکو نو زه هم دغه کلوزنګ ټیک چې دا دې ځینه کټ کوم او راوړم د دې بولډ ټیک نه دې خوا ته پیسټ کوم اوس چې کله زه خپل دا ډاکومنټ سیف کړم او راشم ته ریلوډ بټن کې کاږم نو تاسې ګورئ چې زما هغه د ورډ چې ده هغه بولډ شو همدارنګه مونږ کولی شو د سټرانګ سره هم کار واخلو سټرانګ هم مونږ سره د بولډ غوندې کار کوي نو زه راځم پی ټیګ اخلم نو تلیکم دس از مای سټرانګ ټکسټ اوس زه غواړم چې دا سټرانګ دې پکې بولډ راشي نو دا ځل د بی په ځای سټرانګ استفاده کوو نو زه ورته لیکم سټرانګ او د خپل ټیک به کلوز کړی دا مونږ سره سټارټنګ ټیک دی او دا مونږ سره کلوزنګ ټیک دی نو سټرانګ باید د دواړو منځ کې اوسي نو د دې خاطر زه دا کلوزنګ ټیک را اخلم دې ځینې کټ کوم او وړم د دې سټرانګ نه دې طرف ته پیسټ کوم کله چې دا پیسټ کړو کنټرول سره خپل ډاکومنټ سیف کړو راشو دلته ریلوډ بټن کې کاږو نو تاسې ګورئ چې مونږ سره د سټرانګ ورډ بولډ راغی دې او دې کې هېڅ فرق نشته دواړه یو قسم کار کوي خو صرف میننګ کې یا معنا کې فرق دی همدا ډول مونږ کولی شو که غواړو یو ورډ یا یو جمله ایټالیک کړو نو د هغه لپاره مونږ د آی او د امفساز ټیک استعمالوو مثال که زه راشم دلته بل پاراګراف واخلم ورته ولیکم دس از مای 
ایټالیک ټیکست او دلته زه غواړم چې دا زما ایټالیک کوم ورډ چې دا ما سره ایټالیک راشي نو موږ کولای شو چې لومړی د آی ټیک نه استفاده وکړو نو دا د آی ټیک استعمال سټارټینګ دی او دا موږ سره کلوزینګ دی نو دا ایټالیک باید د دو مانس کې وسي نو دې له خاطر زه دا دې زنه کټ کوم او راوړم د ایټالیک دې طرف ته پیسټ کوم اوس چې کله زه د خپل فایل سیف کړم او راشم دلته بروزر کې لوډ بټن کې کړم نو تاسو ګوره چې زما هغه ورډ ایټالیک شکل کې شو شو اوس زه غواړم چې د ایټالیک په ځای امفیسایز استعمال کړم نو زه راځم دلته پی ټیګا خلم او ورته لیکم دس از مای ایم فیسایز ټیکست زه غواړم چې دغه امفیسایز ټیکست دې هم لکه ایټالیک راشي نو موږ دا ځل د ایټالیک په ځای د امفیسایز ټیک نه استفاده کوو امفیسایز ټیک د ای ایم په واسطه ښودل کېږي نو ورته لیکو چې ای ایم مون سره دا د امفیسایز ټیک سټارټینګ دی او دا مون سره کلوز دی نو امفیسایز باید د دواړو منځ کې اوسي دا دې ځینې کټ کوم او دلته پیسټ کوم کله چې خپل ډاکومنټ سیف کړو او راشو ریلوډ بټن کې کاږو نو تاسې ګورئ چې دا مون سره ایټالیک دی او دا هم مون سره ایټالیک دی بیا وایم د دواړو کار یو شان ته دی صرف معنا کې فرق دی تاسې کولی شئ هر یو خپل ډاکومنټ کې یا خپل فیل کې استعمال کړئ او ترې ګټه واخلئ بل فارمټینګ کې مون سره انډرلین دی د انډرلین لپاره مون سره سو ټیک استعمالیږي تاسې کولی شئ یو استعمال کړئ خو هر یو چې تاسې استعمالوي استعمالولی شئ تر ټولو وړاندې مون سره د یو ټیک دی نو زه راځم دلته لیکم پاراګراف اخلم لیکم ورته چې دس از مای انډرلین ټیکست اوس زه غواړم چې دغه انډرلین دی ما ته انډرلین راشي نو زه به دلته د انډرلین ټیک استعمالوم چې هغه مون سره یو دی نو زه دلته یو ټیک لګوم مونږ سره دا کلوزنګ ټیک دی نو دا دې ځینې زه کټ کوم او د انډرلین دې طرف ته پیسټ کوم تر څو زمونږ انډرلین د دې ټیک منځ ته راشي کنټرول اس سره خپل فیل سیف کوو راځو چې بروزر ته او ریلوډ بټن کې کړو نو تاسې ګوره چې مونږ سره دا مونږ ټیکسټ انډرلین راغی مونږ کولی شو د یو ټیک نه علاوه د انزرشن ټیک نه هم کار واخلو مثال زه راځم ورته لیکم چې دس از مای انډرلین ټیکسټ نو وز از رازم ورتویم چې د انډرلین دی ما سره انډرلین راشي خو دا ځل د یو نه استفاده نه کوو انزرشن د کوم ټیک چې دی له هغه نه استفاده کوو نو زور ته لیکم ای ان اس دا مو سره د انزرشن ټیک دی نو زه دا کلوزنګ ټیک دی زینه کټ کوم او دلته پیسټ کوم دا به سیف کړو را به شو بروزر ته چې کړه دا مو ریلوډ کړو نو تاسې ګورئ چې دا ټیکست هم مو سره انډرلین راغی او دا مو سره انډرلین راغی یعنی دواړه مونږ سره یو رقم ته کار کوي یوازې میننګ دی یا معنی دی چې هغه مونږ سره فرق کوي تاسې کولی شئ خپل فایل کې د هر یو نه چې وغواړئ استفاده کولی شي او هیڅ مشکل تاسې له نه درکوي بل مونږ سره سوپر سکرپټ دی کله چې غواړو د لیکل یوه برخه سوپر سکرپټ کړو نو مونږ سوپر سکرپټ نه استفاده کوو چې د اس یو پی دا هغه ټیک دی مثال زور ته لیکم پاراګراف له اخلم دس از مای سوپر سکرپټ ټیکسټ نو دا چې کله ولیکو از غواړم چې دا سوپر سکرپټ دی بره راشي لکه د توان غوندې نو دلته به مونږ د سوپر سکرپټ ټیک لګوو چې هغه اس یو پی ده دا چې ولګوو کلوزنګ چې کوم ټیک دی موږ سره دا بل دې ځینې کټ کړم او را به ولو دلته به ورته پیسټ کړو اوس چې کله دا خپل فایل سیف کړم او ریلوډ بټن دلته کې کړم نو تاسې ګوره چې زما دا ټیکسټ سوپر سکرپټ کې راغی یعنې لکه د توان په شکل دلته موږ سره شو شو همدارنګه موږ سبسکرپټ هم لرو نوی پاراګراف اخلم ورته لیکم دس از مای سبسکرپټ ټیکسټ اوس زه چې دا دې د قاعدې په شکل راشي نو زه به دلته د سبسکرپټ له ټیک نه استفاده کوم ورته لیکم اس یو بی مونږ سره د سبسکرپټ ټیک دی از کوم کلوزنګ ټیک چې دی دا به زه له دې ځینې کټ کړم او را به یې ولیم دلته پیسټ کړم اوس چې کله خپل فایل سیف کړم راشم بروزر ته او ریلوډ بټن کې کړم نو تاسې ګوره چې زما د سبسکرپټ کوم ټیکسټ چې دی هغه مونږ سره د قاعدې په شکل راغی او مونږ سره دلته شو شو همدغسې بل مونږ سره سپریک ترو ده مونږ کولی شو د یو برخه د لیکل چې غواړو داسې شو کړو چې دا غلط دی او یا دا ډیلیټ شوی مونږ کولی شو سپریک ترو نه استفاده وکړو نو نوی پاراګراف اخلم او ورته لیکم دس از مای سپریک ترو ټیکسټ نو زه غواړم چې دغه سټریک ترو چې ده په دې باندې کرخه راشي نو دا غله لپاره مونږ سو ټیک لرو چې یو مونږ سره اس دی 
نو مونږ کولای شو د اس نه استفاده وکړو او د خپل لیکل باندې سټرک پرو راولو کله چې دا مونږ وکړو او خپل فایل سیف کړو او راشو ریلوډ کې کاږو نو تاسې ګوره چې په هغه برخه باندې مونږ ته کرښه راغلې د دې نه علاوه مونږ سره بل ټیک هم شته د نوې پاراګراف اخلم لیکم دس از مای سټرک ترو ټیکست اوس زه غواړم چې دلته هم سټرک ترو راشي خو دا ځل د اس نه استفاده نه کوو پوره سټرک ورته لیکو دا هم مونږ سره کار کوي دا هم مونږ سره یو ټیک دی مثال ورته لیکم سټرک او دا بیرته کلوز کوم نو دې ځینې دا کلوزنګ چې کوم ټیک دی مونږ سره دا دې ځینې کټ کوم او دلته ورته پیسټ کوم کله چې خپل ډاکومنټ سیف کړو یا خپل فیل سیف کړو راشو دلته ریلوډ بټن کې کاږو نو داسې ګوره چې مونږ سره دا برخه سټرک راغی ترو ور سره ځکه رانغې چې هغه مونږه ټیک کې نه دی نیولی نو زه به دا دې ځینې بیرته کټ کړم او دلته به یې ورته پیسټ کړم اوس چې کله زه سیف کړم او ریلوډ کړو نو تاسې ګوره چې مونږ سره هماغسې کار کوي لکه څنګه چې اس کوي د دې لپاره مونږ یو بل ټیک هم لرو چې کولی شو له هغه نه استفاده وکړو چې هغه مونږ سره د ډیلیټ ټیک دی نو زه نوی پاراګراف اخلم ورته لیکم دس از مای سټرک ترو ټیکسټ اوس زه غواړم چې په دې باندې هم هماغسې کرښه راشي خو دا ځل زه نه غواړم چې د سټرک یا د اس نه استفاده وکړم نو د دې په ځای مونږ کولی شو ډي ای ایل ټیک نه هم استفاده وکړو نو مونږ دلته به ورته لیکو ډي ای ایل او دا ټیک کلوز کوو نو دا زمونږ کلوزنګ ټیک دی دا به دې ځینې زه کټ کړم او دلته به ورته پیس کړم کله چې دا سیف کړم راشم ری لوډ کړم خپله صفحه نو تاسې به ګورئ چې هماغه شکل کې لکه دا دوه چې مونږ سره راغلي دا هم راغی مونږ کولی شو له هر یو نه په خپله صفحه کې استفاده وکړو او کار ترې واخلو بل مونږ سره له دې نه علاوه چې کوم فارمیټنګ دی هغه مونږ سره مارک دی مونږ دغه کې وښودو ورډ پروګرام کې چې کومه ساحه غواړو هایلایټ کړو نو مونږ هغه هایلایټ کولی شو همدغسې مونږ اچ ټیمیل کې هم کولی شو نو زه نوی پاراګراف اخلم او ورته لیکم دس از از مای مارک ټیکسټ اوس غواړم چې دغه مارک ټیکس دی هایلایټ راشي نو زه به دې لپاره مارک ټیکس ته معلوم نو ورته لیکم مارک او دا بیرته کلوز کوو دا کلوزنګ کوم ټیک چې دا به مونږ د مارک دې طرف ته پیسټ کوو دیز نه کټ او دلته پیسټ کنټرول اس دا سیف کوو خپل سفر لوډ کوو اوس چې راشو لاندې وګورو نو تاسې ګوره چې زمونږ دغه ورډ چې دا مونږ سره مارک راغی یا هایلایټ راغی بل مونږ سره د بی آر ټیک دی بی آر سلف کلوزنګ ټیک دی یعنې یوازې سټارټنګ ټیک لري کلوزنګ ټیک نه لري خپله هم سټارټ دی هم کلوز دی زه دلته نوی پاراګراف اخلم او دلته لیکم دس از د بی آر ټیک اینډ وی ول لرن اوس زه غواړم چې دغه وی دی لاندې ښکته شي نو زه ګوره د خپل فیل سیفت کوم ریلوډ کوم خپله صفحه نو ګورو چې دا مونږ سره یو لین کې راغلی خو زه غواړم چې دغه وی نه دی وروسته دلته ورته بیا لګوم تر څو زمونږ دغه وی ویل لرن لاندې راشي نو د لپاره مونږ راځو دلته د بی آر ټیک لګوو بی آر کلوزنګ ټیک نه لري یوازې سټارټنګ ټیک دی خپله دا کلوز هم دی سټارټ هم دی یعنې دا سلف کلوزنګ ټیک دی نو دلته ټیک شو انګل بریکټ اخلو بی آر لیکو دا بیرته کلوز کوو کله چې خپله صفحه سیف کړو او دلته راشو ریلوډ کړو نو تاسې ګوره چې ستاسې لیکل د دې کې لکه انټر وخوړو او لاندې راغی نو مونږ کولی شو چې ټیمیل کې د انټر کوم دنده چې ده هغه د بی آر په واسطه سر ته ورسوو اوس زه غواړم چې د انډرلین او د سوپر سکریپټ تر منځ دلته یوه کرخه واچوم نو مونږ کولی شو دلته راشو او د اچ آر څخه استفاده وکړو چې مونږ سره هارزنټل لین لپاره استعمالېږي دا هم سلف کلوزنګ ټیک دی دا خپله هم سټارټ دی هم کلوز دی دوه ټیک نه استعمالېږي صرف اچ آر به لیکو دا به مونږ کلوز کوو کله چې خپله صفحه سیف کړو دلته راشو ریلوډ کړو نو تاسې ګوره چې دغسې مونږ سره به یوه کرخه منځ ته راځي او زمونږ سره ډاکومنټ به په دوه برخو یا زمونږ فی اچ ټي میل فایل به په دوه برخو ویشي دا هغه فارمیټنګ دی چې مونږ کولی شو اچ ټي میل کې ترې ګټه واخلو د دې نه علاوه مونږ سره دوه نور فارمیټ فارمیټونه هم شته چې یو سمال دی او بل مونږ سره لارج دی دا د فنډ د غټوالي لپاره استعمالېږي نو مونږ کولی شو مثال ته ولیکم پاراګراف واخلم او ورته ولیکم دس از مای سمال ټیکسټ زه راځم غواړم چې دغه سمال دې لږ غټ راشي دا وبخښې دا سمال دې لږ وړوکې راشي نو مونږ کولی شو د سمال له ټیک نه استفاده وکړو لږ فرق به پکې راځي مثال دلته راځم خپل دا صفحه زه سیف کوم دا ریلوډ کوم نو دلته به ما سره دا ټیکسټ راشي زه غواړم چې دغه سمال د لیک 
وړوکې شي نور هم نو مونږ کولی شو دلته راشو او اسمال ټیګ ولګو نو اسمال ټیګ خپل اسمال دی انګل بریکټ به واخلې اسمال به ورته ولیکې او دا به ورته کلوز کړې نو زه به دا کلوزنګ ټیګ دی زه نه کټ کړم او دلته به ورته پیس کړم دا چې کلو کړو خپل ډاکومنټ سیف کړو او راشو دلته ریلوډ بټن کې کړو نو تاسې ګورې چې د دې سایز نسبت دی نور ته لږ وړوکې شو اوس که غواړې چې نور هم وړوکې شي نو تاسې کولی شئ چې یو بل ټیګ هم دم دې اسمال دلته ولګوئ مثال ته راځم بل ټیګ هم لګوم دلته کلوز کوم ار اعظم دا کلوزنګ چې کوم ټیک د دې زنده ز کټ کوم مدل تور ته پیسټ کوم دا ګوره چې کله سیف کړم او دلته تاسې ګوره چې کله ریلوډ بټن وخو نو زمونږ دا ټیکس نور هم وړوکې کیږي هم دا ډول مونږ سره بل د لارج ټیکس ټیک ده مونږ کولای شو یو برخه یو ساحه چې مونږ انتخابو هغه مونږ سره لارج راشي نو دا غله پر مونږ کولای شو د بیک ټیک ولګو نو راځو دلته پی پاراګراف ټیک اخلم لیکم دس از مای لارج ټیکست اوس زه غواړم چې دغه لارج له غټ راشي نو دې لپاره به مونږ د لارج په ځای یعنې تاسو خیال نه کوي چې دا مونږ سره سمال ټیک دی دا به مونږ سره لارج ټیک وي نو دلته به مونږ بیګ ټیک لګوو نو دلته انګل بریکټ خلاص کړئ بیګ به ولیکي دا به بیرته کلوز کړئ دې ځینه به دا دې ځینه کټ کړي او بیرته به یې دلته وړله پیسټ کړي نو کله چې دا خپل صفحه زه سیف کړم او دلته کله ریلوډ بټن زه کلک کړم نو تاسې ګوره دا لږ نسبت دی نور ته غټ شو همدغسې که نور غټول غواړئ دلته به بل ټیک ورته ولګوئ په دې ډول تاسې کولی شئ د خپل لیکل هغه فنډ غټ کړئ نو دا هغه فارمټس دي چې دننه اچ ټي میل کې استعمالېږي تاسې کولی شئ په مختلفو برخو کې ترې ګټه واخلئ خو دی دې وګوري چې یو سم زده کړی وي یو څه تاسو در رسېدلی وي په له ویډیو کې به مونږ په نورو موضوعاتو غږېږو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتم که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړی د بیلایکن کې کړی تر څو چې کله هم ویډیوګانې پورته کوم لومړی تر تاسې در ورسېږي تر بیا د خدای په